வெல்கம் டு விஎல் அகாடமி டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் நான் போட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அந்த ப்ராப்ளம் வேணும் இந்த ப்ராப்ளம் வேணும் நிறைய கேட்டுட்ருக்கீங்க பட் ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட் டு அப்லோட் ஆஸ் அர்லி ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ அதில் கேட்ட ப்ராப்ளம் தான் இதுவும் மூணு ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மென்ஷன் த நேம் பிகாஸ் நான் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல ஜஸ்ட் உள்ள என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு மட்டும்தான் நான் பார்த்துருந்தேன் ஸோ சாரி ஃபார் நாட் மென்ஷனிங் யுவர் நேம் and uh, in the problem is uh, problem number 28 in other exercise and which is in page number 11.50 in the problem in the title kile varudhu appdin pathinga change in method of depreciation with retrospective effect retrospective effect appdina ipo idukku munadi or problem paathom that is uh, without retrospective effect அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஒரு மிஷினரி வாங்குறோம் வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஒரு மெத்தடில் டெப்ரிசியேஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் வித்தவுட் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்னா அந்த மெத்தடை சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ எப்போ சேஞ்ச் பண்ணுமோ அந்த டேட்டில் இருந்து நம்ம அந்த சேஞ்சஸை கொண்டு வருவோம் பட் வித் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா நம்ம எப்போ மிஷினரி வாங்கணுமோ அப்போத்துலேருந்தே நம்ம அந்த எஃபெக்டை மாற்றணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் வ இயர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த மெத்தடை மாற்றணும் ஸோ அப்படி மாற்றி நமக்கு என்ன பேலன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி தான் இந்த மிஷினரியோட பேலன்சஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதை எப்போ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறப்போ இட்ஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி செவனில் வாங்கியிருப்பாங்க அப்போது ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஃபோர் நைன்டி செவனில் அதனுடைய ஒரிஜினல் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டேட்டில் இருந்து தான் நம்ம மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடுக்கு மாற்றணும் பிஃபோர் அந்த ரெண்டு வருஷமும் அவங்க ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தூக்கிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரது அண்ட் எப்படி ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினரி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திடீர்னு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாவது வருஷத்தில் அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்கு முந்தின வருஷம் அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தட்லேயே நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனில் வந்து த வேல்யூ ஆஃப் அசட் இஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதுக்கு முந்தின வருஷத்தினுடைய டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எப்படி கல்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது முந்தின வருஷ வேல்யூவோட நைன்டி பர்சன்டேஜாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் நாம் லெஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கிறப்போ இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நைன்டி பர்சன்டேஜ்னா அந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் தனியாக எடுத்து நாம் போடணும் அதுதான் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் பர்சன்டேஜோட நைன்டி பர்சன்டேஜும் சேர்த்து நம்ம மேலே இது பண்ணும் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அதில் இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனாக போடுவோம் தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த நெக்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் அசட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடாக மாற்ற சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடை மாத்திரப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதில் அந்த இயர் எண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த கால்குலேஷன் அதில் காமிக்கல விச் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ நான் வந்து லெஜர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்போ நான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட்லேயே நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ யூ கேன் சி ஓவர் தேர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணுவோம்னா அண்ட் அகெயின் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் வேல்யூ நம்ம லெஸ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் அகெயின் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் தி தேர்ட் இயர் அண்ட் will get the value of asset as 35000 as on 14 2000 okay so idha vandu ledger la eppadi post pandradha namma paakalam so here missionary account as on 1497 they have purchased a missionary for 50000 rupees idha na
50,000 into 10 by 100. Uh, based on straight line method, we original cost line that all the time calculate panuvo. So that is 5,000 rupees. So balancing figure is 40,000 and grand total on both the side is 45,000. And again on debit side on 1499, we are bringing the previous year balance that is 40,000 and uh, that year depreciation is 5,000 and balancing figure is 35,000 and grand total on both the side is 40,000 and again we are bringing down the value to the next year that is 142001 is 35000 in the varsha thoda stop panna solli tanga in the varsha thuk varaina nama prepare pannu nu solli question la ketirukanga anal nama idoda stop pannitom they didn't mention that they have sold the machinery and all those things anal nama idoda stop pannitom in the video va watch pannadukku romba romba thanks in the video nijamave ungalku informative ah irundadana like pannunga share pannunga and subscribe pannunga and marakama bell button amthunga